новости на Дону. Категория 12 плюс. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Ремонт 19 дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начнется в Ростове в начале мая, сообщают городские власти. До конца апреля завершатся конкурсные процедуры и будут определены подрядчики. В числе самых масштабных объектов – ремонт дороги по улице Лилюшенко. Там усилят нижние слои дорожной одежды, приведут в порядок верхний слой покрытия, а также отремонтируют тротуары и пандусы. Общая площадь работ превысит 21 тысячу квадратных метров. Также в числе крупных объектов – мост через Дон на запад западном обходе Ростова. Здесь приведут в порядок более 25 тысяч квадратных метров дороги. На всех стадиях работ контролировать их качество будут сотрудники дирекции муниципального казенного учреждения ДИСОТИ, а также представители независимых лабораторий и строительного контроля. Всего в этом году в Донской столице собираются подчинить 19 объектов улично-дорожной сети. Лучших акушеров-гинекологов и педиатров ЮФО собрала в Ростове ежегодная научно-практическая конференция. В этом году особое внимание улучшению репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Об этом рассказала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. Мы прекрасно сегодня понимаем, что это главный вопрос в демографии. Мы можем сколько угодно говорить о необходимости повышения рождаемости и так далее. Но если мы не будем заниматься здоровьем подрастающего поколения, здоровьем наших будущих мам и пап, то все остальное просто слова. Один из почетных гостей – академик РАН в области акушерства Эдуард Эйламазян с донским министром согласен. На одной из таких конференций в Ростове он нашел союзников, отстаивая преимущество отечественного классического акушерства перед западными новшествами. Сейчас готов решать следующие задачи. Борьба за каждого ребенка иногда заканчивается ложным гуманизмом. Мы спасаем людей, которые природа обрекла на другую судьбу. Нам надо думать не просто о том, чтобы родить, нам надо думать, о здоровой популяции, которая будет нам отстраивать Россию. Бесплодие, патологии, лечение гинекологических заболеваний. Круг тем конференции широк. От беременности высокого риска до профилактики акушерских осложнений. Финал областного конкурса «Учитель года» стартовал на Дону. Абсолютный победитель в сентябре примет участие уже в финале всероссийском. Конкурсные испытания проходят в Батайске. Имена лучших педагогов станут известны 19 апреля. Больше ста учителей претендуют на признание в пяти номинациях. Учитель года, воспитатель года, педагог-психолог, учитель здоровья и педагогический дебют. Кроме того, впервые в конкурсе принимают участие преподаватели кадетских корпусов. О конкурсе корреспондентам телеканала «Дон-24» рассказал первый зам губернатора региона Игорь Гуськов. Это э, дает возможность проверить э, свои силы, продемонстрировать свое мастерство э, коллегам. Это самое ответственное и самое важное. С другой стороны, это э, популяризация учительского э, труда. Э, поэтому мы придаем самое важное значение, э, регулярно увеличиваем размер э, премии и поддерживаем этот конкурс. За последние 20 лет педагоги Ростовской области становились победителями и лауреатами конкурса «Учитель года России» 14 раз. 18-е молодежные дельфийские игры России откроются в Донэкспоцентре. Конгрессно-выставочный центр расположен в самом сердце столицы Юга России и является крупнейшей в Донском регионе событийной площадкой. Здесь проходят масштабные выставки, конгрессы, деловые мероприятия федерального и регионального значения. Открытие состоится 19 апреля, а 23 апреля на площадке Донэкспоцентра состоится торжественная церемония закрытия 18-х молодежных дельфийских игр России. Планируется, что в творчестве в творческих состязаниях по 29 направлениям примут участие более 2000 человек из всех регионов страны. Отмечу дельфийские игры, соревнования молодых деятелей искусства. Они проводятся по народным, классическим и современным номинациям. Телеведущий Дмитрий Дебров будет комментатором соревнований по греблям. Фестиваль водных видов спорта пройдет в Ростове 20 апреля. В рамках этого праздника состоится заезд на лодках дракона, в которых вместе с прославленными гребцами будут принимать участие спортсмены других дисциплин, а также люди, не имеющих отношения к профессиональному спорту. Соревноваться будут 13 команд, рассказал в эфире ФМ на Дону организатор заезда, президент Донской Федерации гребли на байдарках и каноэ Александр Костоглот. Драконы представляют 
из себя большие лодки. На корме сидит барабанчик, который задает ритм грибцам. Ожидалось, что комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев, известный спортивный тележурналист и сам в прошлом грибец. Но в Ростов он приехать не сможет. Вместо него следить за происходящим на грибном канале и рассказывать об этом зрителям будет Дмитрий Дебров. После заезда команд все желающие смогут также испытать себя в гребле. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс Погода в пятницу в Ростове малооблачно до 11 градусов выше 0 в Орловском районе, не больше 10, в Морозовском от 8 до 10 градусов со знаком плюс малооблачно.